Hello， 大家好，每一根的小世界又来了。说到娱乐圈中的童星，大家都会想到谁呢？是朴信惠、吕真九、三金，还是郑多彬、庾澄豪呢？与一般的明星演员相比，童星出身的艺人往往会更有路人缘一些，因为观众几乎是看着他们长大的，亲切感更甚。虽然他们年纪不大，但是因为入圈时间很久，且演戏经验丰富，真的堪称未来可期。那么这一期就让我们一起来看看现在这些童星的发展吧。第一位，庾澄豪，他被韩国国民亲切地称为“国民弟弟”，更因精湛的演技收获无数粉丝。庾澄豪第一次以儿童演员的身份出道是在2000年，七岁时出演《刺鱼》，他的第一个电影角色是《爱回家》。影片中，庾澄豪饰演的不懂事却又真诚的小男孩项羽，他和七十七岁又聋又哑的外婆一起牵动了四百二十万韩国观众的心。镜头下，庾澄豪将不懂事但真诚的小男孩项羽演绎的活灵活现。虽然年纪小，但庾澄豪却将愤怒、悲伤、喜悦、善良等多种多样、深层次的情感完美的展现在了观众面前。凭借此片，年仅十岁的庾澄豪获得了2003年美国年轻艺术家奖的国际新人奖。焕然天成的演技让小澄豪开始了他的国民弟弟之路。就在16岁那年，庾澄豪出演了《善德女王》中的金春秋，该剧也成为了庾澄豪摆脱童星身份的首个成人角色。后来，庾澄豪搭档金河娜出演《盲证》，也是让他迎来了一部真正意义上的转型作品。如今，他早已凭借《不是机器人》《君主假面的主人》《Remember》《想你》《武士白东秀》摆脱了童星形象。如今的他，无论是冷峻还是可爱，他都可在其之间任意游走。第二位，郑多彬。郑多彬在三岁的时候，经拍摄雪糕广告而走红，其可爱娇俏的外表被很多人称为“雪糕女孩”。眼睛大大的她，笑起来异常甜美，也因此其受邀拍摄了不少影视剧。其中，她在韩剧《美妙人生》里饰演了小心飞。剧中金载媛与柳真阴差阳错的发生了一夜情，意外有了小心飞，两个人奉子成婚，但最终彼此相爱。当时看剧就被小心飞圈粉了，大大的眼睛，肉嘟嘟的小脸，真的好可爱。戴上这个睡帽，简直现实版的芭比娃娃。一直美中，他又饰演了丰顺的童年。就在十五岁这年，他在《她很漂亮》里饰演少女时期的金慧珍。古装剧《狱中花》里，他又饰演了育儿的少年时期，并因精湛的演技获得了 MBC 演技大赏童星奖。话说长大后的郑多彬也是愈发的可爱，变成了隔壁班漂亮的女同学，五官端庄，长相清秀。2020年4月，就在《人间课堂》，郑多彬挑战了卷入致囚犯罪事件的高中生少女敏熙。同年，他有搭档黄敏炫，共同主演 GTBC 和 Playlist 短剧集《生存直播》，饰演校内位于人气金字塔顶端、目中无人的女明星白虎朗。第三位，吕真九。吕真九作为韩国家喻户晓的童星，多年以来靠着自己的努力，他早已摆脱童星的光环，成为了观众认可的实力派。八岁那年，吕真九出演了电影《悲伤电影》，成为了他的出道作品。此后，他又在电视剧《冤盖苏文》《游戏女王》和电影《梅小人的家伙》中不断锤炼演技。在零八年大爆的这部《一只梅》中，他又饰演了一只梅的幼年时期。只不过三年的时间，吕真九的演技便有了质的飞跃。也因为这部剧里出色的表现，吕真九获得了人生中第一个演技大赏的奖项 ——SBS 演技大赏童星奖。2010年，在韩国 SBS 纪念创台二十周年推出的大手笔电视剧《巨人》中，吕真九饰演了主人公的年幼时期。即便是在大咖云集的群戏中，他的表现也十分耀眼。大人韩剧《拥抱太阳的月亮》中，吕真九饰演了少年王世子李轩。当年该剧更是一度创下了百分之四十二点二的超高收视率。凭借此剧，吕真九获得了 MBC 演技大赏最佳童星奖和百想艺术大赏的新人赏、人气赏两项提名。电影《花艺吞噬怪物的孩子》里，吕真九再次证明了自己的无可限量。凭借此片中入木三分的演技，他一举横扫韩国青龙最佳新人男演员奖、韩国影评人协会奖新人男演员奖、韩国文化演艺大赏新人男演员奖、韩国世界青少年电影节人气电影人新人奖等几项大奖。除此之外，他更凭借《想你》成为王的男人、双面君王、《德鲁纳酒店》摆脱了人们对他的童星印象。这部就在今年热门韩剧《怪物》里，吕真九再次展现了自己不俗的演技。这一次在《怪物》的表现更加成熟突出，也让人更加期待他的下一部作品与角色。第四位，金宇珍，生于一九九九年的金宇珍，四岁时便以广告模特的身份出道，在韩国娱乐圈出道，五岁时便接到了人生第一部电影。次年，金宇珍搭档严正花一同出演电影《我生命中最美丽的一周》，而成功入围韩国电影大钟奖最佳新人演员的候选名单。此时不过六岁的她，成为了韩国观众心中的未来之星。而在《拥抱太阳的月亮》中扮演女主角韩家人少女时期的金宇珍，更是成为了不少人心中的古装白月光。亲切的金子同一里，她亦有精彩的表现。可年少成名，并不代表能一路顺风。不如青年时期的金宇珍演艺之路并不顺利，她主要是身体问题。
。一六年末的时候，就曾因为压力性休克紧急送往医院。之后出演的《先热情的亲嫂吧》，就在去年，金宇澄搭档陈尚旭主演了《便利店星星》。以前他的形象是清纯的，让人看一眼之后就像是邻家女孩那般楚楚动人。而在《便利店星星》中，他一改往日形象，走上了性感风。一出场，他就是一个不务正业、喜欢打架的小太妹。他的武力值十分的强，赢突破形象的演出，他迅速获得了观众的喜爱。该剧播出后，连续八周蝉联迷你剧收视率第一名。第五位，金赛伦，想必很多观众认识他，都是通过他与袁冰合作的这部《大叔》。但其实，在出演《大叔》前，他就凭借剧情片《旅行者》正式出道了。该片虽然为其电影处女作，但因自然灵动的演技，金赛伦获得了第十九届韩国釜山电影奖最佳新人女演员奖。同时，在十岁那年，他又凭借电影《大叔》获得韩国电影奖的最佳新人奖。之后又以《道西亚》在青龙电影节上拿下女子新人演技奖，并踏上坎城国际影展红毯，素有“国民影后”之称。除了从小就拥有天才演技外，一路长大开挂般的美貌也是让人疯狂赞叹。可最近几年，金赛伦作品还是比较少。继一八年与马东锡合作悬疑电影《恶灵布局》之后，他便从大荧幕转向了网剧，出演非常受年轻人喜爱的《恋爱播放列表》第四季，饰演勇敢追爱的少女徐志敏。二零二零年，他又搭档金瑞亨、柳德焕出演了 SBS 悬疑刑侦剧《无人知晓》。第六位，金所炫。前段时间，金所炫拍摄的一组画报也是让观众直呼认不出。话说，这个浓妆真的不太适合他，毕竟大家印象中的他是这样的。这样的，成熟一点也是这样的。金所炫从演出《拥抱太阳的月亮》《女儿少年时期》开始为大众所熟知，因与金赛伦、金宇珍都是较为出名的童星演员，而合称为“三金”。其中，他出演的《学校二零一五》也是给观众留下了深刻印象。剧中的他胶原蛋白满满，少女感十足，不是千篇一律的韩系瓜子脸。金所炫的小鹿眼、薄唇，虽然下巴偏短，但恰恰凸显出了少女感，而且有个人辨识度。《学校二零一五》中，他一人分饰高恩星和李恩飞两个角色，后面他又接连出演了《打架吧鬼神》《广播罗曼史》《喜欢的话请响铃》等多部韩剧。就在今年，金所炫搭档江河奈主演了古装剧《月升之江》。第七位，文景莹。文景莹在十二岁时就开始了她的演艺生涯，她在《蓝色生死恋》中出演了宋慧乔的小配角，并凭借该片获得了二零零零年 KBS 电视剧大赏最佳年轻女演员奖。随后，她又出演了许多成功的角色。我的小小新娘中，她饰演一个高中女生，为了履行长辈在战争期间的约定，被迫嫁给了祖父最好的朋友的孙子。她将一个慌乱而又倔强的少女刻画得很有说服力，很可爱。李莹这个角色为她赢得了“国民妹妹”的称号。二零零八年，她凭借《风之画园》中的角色获得 SBS 电视剧大赏的大赏奖，成为最年轻的大奖获得者。而在《灰姑娘的姐姐》《青檀洞爱丽丝》《火之女神景儿》中，她也有精彩演出。不过就在二零一七年，文景莹却发福了。那时更有观众调侃文景莹无论身材还是脸蛋真的好胖，颜值也下跌了。但其实文景莹之所以会发福变胖，完全是因为那时她患病了。当时文景莹被确诊患上急性骨筋膜式综合症，并立即入院治疗。经过四次手术后，终于康复。最后也希望妹妹照顾好自己啊！大家还想知道哪些童星的现状呢？欢迎留言和小师姐交流。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。